안녕하세요 훈타민의 훈입니다 오늘은 제가 그리스 음식을 체험하러 왔어요 제가 그리스 샐러드는 되게 좋아하는데 다른 그리스 음식들은 먹어보지 못해서 오늘 또 체험을 할 거고요 저희는 오늘 호리아 티켓 샐러드 돌마데스 그리고 무사카를 시켰는데요 첫 번째 음식에 호리아 티켓 샐러드가 나왔습니다 그리스 샐러드라고 했죠. 저도 러시아에 있을 때 그리스 샐러드를 처음 먹어봤던 기억이 나는데 정말 맛있더라고요. 다른 나라 음식점에서 그리스 샐러드를 자주 <웃음> 먹었었는데 오늘 그리스 레스토랑에서 호리아티키 샐러드를 처음 접해봅니다. 일단 제일 위에 있는 치즈가 제일 인상적이고요. 치즈와 함께 토마토, 피망, 오이, 양파, 올리브 이렇게 다양한 채소들로 구성되어 있고 올리브가 큼지막하게 들어가 있는 게 인상적이에요. 아, 채소들이 정말 다양하고 제가 올리브도 좋아하니까 통으로 가져가겠습니다 왠지 이 치즈는 썰어 될것 같아요 어, 약간 단단하다 오, 어, 치즈가 말랑말랑할 줄 아는데 생각보다 단단해요 이야. 음. 음, 맛있어요 상큼해 제가 다른 곳에서 먹어봤던 그리스 샐러드랑 비슷한데 깔끔하고 담백한 맛이 특징이고 이 오히려 감칠맛이 느껴져요 오. 오, 이거는 전체 요리를 먹기 아까운 정도인데 그냥 빵하고 같이 먹어도 될것 같고요 이번엔 통을 리브를 먹어보겠습니다 이건 죽인다 진짜 향기로워요 내가 집에서 샀던 올리브 통조림에서 이런 맛이 안 나던데 아까부터 이 치즈도 궁금했는데요 치즈가 예상을 했던 거 다르게 조금 단단하거든요 음. 음, 좀 짜다 아, 다른 샐러드랑 같이 먹게 될것 같아요 일단 치즈는 처음에는 맛이 조용해요 특별한 향이 느껴지지 않는데 점점 씹으면 씹을수록 그 치즈 특유의 향이라고 하나? 그 맛이 올라오는데 강하지 않아요 이 페타 치즈가 세계에서 가장 오래된 치즈 중에 하나라고 하더라고요 이 페타 치즈가 들어간 고려 티켓 샐러드 음야 오이랑 토마토랑 잘 어울리네 즐겁게 호리아티키 샐러드를 즐기고 있었는데 돌마데스도 나왔습니다 이 돌마데스는 다진 양고기와 쌀을 양념해서 절인 포도잎으로 싸서 만든 그리스 가정식 요리라고 하더라고요 그리고 같이 이렇게 나온 요거트에 찍어 먹으면 맛있다고 하는데 이게 이렇게 스푼이 나왔어요 저희 돌마데스를 체험하려고 하는데 모사카도 나왔습니다 돌마데스부터 이제 체험을 하려고 하는데 이렇게 스푼이 나온 이유가 아마도 이렇게 요거트를 살짝 얹으면 되지 않을까 그런 저는 상상을 해봤어요 진짜 방법인지 모르겠고요 저 사실 오늘 그리스 요리 처음이거든요 그래서 이렇게 돌마데스를 음... 돌마데스의 첫 느낌은 이 짭짤한 포도잎 절인 포도잎이 향이 강하지 않고 은은하고요 그리고 씹자마자 양고기 향이 느껴져요 한국인분들 중에는 양고기를 싫어하시는 분들도 좀 많이 계시는데 저는 양고기를 되게 좋아하거든요 그래서 양고기도 맛있고 안에 양념된 밥도 맛있고 뭔가 담백하고 건강하게 먹는다는 느낌? 요거트의 시큼한 맛이 잘 조화가 되는 것 같아요 그리스 음식에 대해서 잘 알지는 못했지만 제가 유럽 여러 나라의 음식들을 먹어보면서 이런 뭐 요거트랑 같이 먹는 방법이라든지 양념된 고기나 잎으로 싼 이런 방식들에 대해서는 그렇게 낯설진 않아요 음, 되게 포근한 느낌이에요 마음을 편안하게 주는 마치 고향에 놀러가서 편안하게 멋진 풍경을 보면서 먹는 밥맛 그런 느낌이에요 그래서 양고기의 향을 싫어하시는 분들 사이에서는 호불호가 갈릴 수 있겠지만 대부분 분들에게 정말 자연스럽게 체험할 수 있는 사실 거창한 요리보다는 좀 가정식이나 이런 음식들을 체험하고 싶었거든요 어, 근데 이거 돌마데스 계속 먹게 되네 뭔가 이 호리아티키 샐러드가 표현하자면 
약간 영감을 자극하는 듯한 산뜻한 맛이 없으며 이 돌마데스는 그냥 편안하게 감성을 자극하는 맛 왠지 단순해 보이는 요리인데도 뭔가 감수성을 자극하는 느낌이 있는 것 같아요 돌마데스 4개째 야 이거 생각보다 너무 맛있다 디즈니를 음. 위해서 약간의 요거트와 함께 예전에가 저희 채널에 합류하면서 정말 다양한 음식들을 먹어보고 있는 것 같네요 예전에는 지금 샐러드에 완전 빠졌어요 예전에가 샐러드를 좋아해서 오늘 그릭 샐러드를 꼭 시켜보고 싶었는데 치즈랑 토마토랑 오이는 다 가져가고 저한테 올리브랑 피만 막 남겨주고 있습니다 세상에 도마데스 완료 나중에 그리스 시청자 여러분들 만나게 된다면 도마데스 다시 한번 같이 먹어보고 싶습니다 이 도마데스의 단점을 하나 찾았어요 양이 좀 적네 이번에는 무사카를 체험해보려고 합니다 이 무사카는 다진 고기와 가지, 감자, 그리고 비프라구가 들어갔다고 해요 약간 레시피에 따라서 들어가는 게 조금씩 달라질 수 있는 것 같은데 그리고 위에는 살짝 베사멜 소스가 얹혀져 있고요 베사멜 소스는 프랑스식이긴 하지만 그리스에서도 많이 먹는다고 합니다 이 무사카도 그리스의 전통 음식 중 하나라고 하네요 이 무사카가 이렇게 층으로 되어 있어서 위랑 아래를 같이 동시에 먹으라고 아까 추천해 주시더라고요 그래서 이렇게 자르면 아니 이렇게 되어 있습니다 한번더 잘라서 아이! 이걸 다 같이 한번 먹어봐야겠네요 이쁘게 잘랐어요 했는데 와 이게 뭐래? 좀 장난 아니다 글쎄 좀 오묘한 맛이에요 마치 타르트를 먹는 듯한 기본이었거든요 달콤한 타르트 그런데 안에 고기는 고소하고 감자는 부드럽고 소스와의 조화도 좋고 자극적이지 않고 부드럽고 편안한 맛이긴 한데 다양한 한국어 맛이 새롭게 기분을 자극하네요 이제 음식들이 다 나왔기 때문에 저희들은 계속 즐길 거고 저는 이제 열심히 남은 피망을 먹도록 하겠습니다 저희가 오늘 로스티모는 레스토랑에 방문을 했는데요 로스티모는 그리스어로 맛있다는 뜻이더라고요 여기 또 저희 사무실로 가도 가까운 곳이기도 한데 요즘 또 인기가 많이 좀 이렇게 떠오른다고 합니다 그래서 보통 평일에는 하루 전에 예약을 하면 됐는데 요새는 뭐한 이틀 전에 예약을 해달라고 하시더라고요 저희가 아까 촬영 때는 아무도 안 계셨는데 지금 자리가 다 찼어요 여기 뭐 건물 앞에도 주차가 가능하긴 하고 또 건너편에 민영 주차장도 있긴 한데 뭐 서울의 대부분 지역이 그렇듯이 대중교통 오시는 게 편하고요 여기는 7호선 내방역 8번 출구랑 가까이 있습니다 여기 영업시간은 오후 6시부터 밤 10시까지라고 하고 또 토요일과 일요일에는 오전 11시부터 오후 3시까지 브런치를 운영을 한다고 합니다 작년에 저희가 그리스 배우들을 대상으로 또 초이스 토너먼트 영상을 만들었었는데 그때 그리스 시청자분들께서 많이 와주셨어요 그리고 저희 채널에서 최근에는 또 여행 음식 상품 리뷰 등 다양한 영상들을 또 만들고 있습니다 우리 그리스 구독자 여러분들께서도 재밌게 즐겨주셨으면 합니다 예전이가 저 먹으라고 무사카를 남겨줬습니다 이쁘게 남겨주진 않았지만 준게 어디에요? 그래서 이거를 타르트에 비유하는 분도 계시고 또 라자냐에 비유하시는 분도 계시더라고요 음, 한국에서도 가지를 많이 먹는데 이렇게 그리스식으로 가지를 먹으니까 좀더 새로워요 그게 진짜 맛있다 오늘 음식 3개를 주문해서 너무 많지 않을까 걱정을 했는데 순식간에 다 먹어간다 전 세계에 다양하게 맛있는 음식들이 많다는 걸 알게 되면 될수록 많이 여행해보고 싶고 또 많이 체험해보고 싶다는 생각을 하는데 사실 지금은 자유롭게 해외여행을 다닐 수가 아직은 없잖아요 언젠가 제가 그리스 방문하면 여행 가이드를 해주시겠다고 몇몇 구독자분들께서 말씀을 해주셨는데 그분들이 지금까지 남아 계시면 좋겠습니다 이 사태가 언제 끝나고 또 우리가 언제 다시 예전의 일상으로 돌아갈 수 있을지 모르지만 정말 기회가 된다면 또 그리스 때 방문하고 우리 구독자 여러분들도 만나고 다양한 음식들도 다시 체험을 하고 싶어요 돌마데스도 다 먹었습니다 비록 돌마데스와 모사카는 끝났지만 아직도 이렇게 샐러드가 남았다는 게 행복해요 이 사랑스러운 올리브도 함께
네, 지금까지 보고 계시는 시청자분들이 계시다면 저 먼저 이 영상을 사랑해주고 계신 건데 아직 이 영상의 마지막 히든 카드가 남아있습니다 네, 샐러드를 먹으면서 드는 생각인데 여기에 오이가 드는 건 진짜 신의 한 수인 것 같아요 오이가 사실 한국에서도 그렇게 요리하기 쉬운 재료는 아닌데 너무너무 잘 어울려요 저희가 작년에 만들었던 영상들 중에 30명의 한국인들의 그리스에 대한 생각이라는 영상을 이제 만들었잖아요 아마 많은 분들이 보셨을 건데 6.25 한국전쟁 때또 많은 그리스 참전 용사들이 또 한국을 도와주셨죠 많은 한국인들이 알고 있지만 이제 그리스에 대한 기존의 이미지가 신화라든지 뭐 산토리니라든지 이런 다른 이미지들이 워낙 강해서 한국전쟁을 언급했던 분이 많지는 않았어요 그래서 몇몇 시청자분들이 좀 서운해 하셨는데 알고 계시다시피 올해는 한국전쟁이 발발한 지 71년이 되는 해고 또 6.25 때 그리스군이 참전을 해서 멋진 승리를 일궈냈던 또 70년이 지난 해기도 합니다 그래서 저희가 그리스군 참전비를 다녀왔고요 이제 이 오늘 멋진 저녁은 끝낼 시간이 됐지만 또 한국전쟁에 참전하셨던 그리스군 참전 용사 여러분들께 대한 존경과 감사의 마음으로 저희 다음 영상도 공유해 드리고 싶습니다 훈타민 채널 많이 사랑해 주시고요 그리고 또 그리스 구독자 여러분들과 계속 즐겁게 좋은 시간을 가졌으면 좋겠습니다 다음에 또 뵐게요 영상은 계속됩니다도 여주시에 위치한 그리스군 참전 기념비에 왔습니다. 6.25 전쟁 발발 4일 만인 1950년 6월 29일에 그리스 의회는 한국을 도와 참전하기로 결의하게 됩니다. 놀라운 일은 1946년부터 1949년까지 그리스에서 내전이 발발했음에도 불구하고 5,540명의 병력을 파견해서 한국을 도왔다는 점입니다. 그런데 그리스군이 한국에 도착했을 때 중공군 250만명이 북한을 도와 한국을 침략했고 중공군은 서울을 점령하고 계속 남쪽으로 침략을 이어갔습니다. 그리스군이 처음 만난 상대가 그 중공군이었고 그리스군은 전투에서 용맹하게 싸워서 이겼습니다. 그 전투가 있었던 곳이 381 모지고 지금 이 기념비가 있는 곳 근처입니다. 그리고 올해는 그 전투가 벌어진 지 70년이 되는 해입니다. 이 기념비는 1974년 그리스로부터 직접 공수한 대리석으로 지어졌습니다. 그런데 이 기념비가 세워진 이후에 서울과 강릉을 잇는 영동고속도로가 건설되면서 이 여주 휴게소가 세워지게 되었고 다양한 창고, 판매장, 수소충전소 등의 여러 시설들이 들어서면서 참전비 주변이 조금 복잡하게 되었습니다. 그래서 이제 이 기념비는 여주시에 위치한 영월공원으로 2021년 말까지 여주시민 곁으로 더 가까이 이전하게 되었습니다. 6.25 전쟁 이후로도 그리스는 한국을 도왔고 5년간 1만 2천여 명이 전후 복구와 지원 활동에 참여했습니다. 그리스의 찬란한 역사와 문화 유적만큼이나 많은 한국인들은 그리스의 6.25 전쟁 참전에 대해 잘 알고 있습니다. 저 또한 한 사람의 한국인으로서 그리스의 참전용사 여러분께 깊은 존경과 감사를 표하고 싶습니다.